ربي اشرح لي صدري ويسر لي يومي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات ذی وقار ماہ رمضان المبارک کے آخری خطبہ جمعہ ہے تقریباً چھبیس ستائیس سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ ہم مسلک اہل حدیث کی حقالی صداقت بیان کرتے ہیں آج فضل اللہ تعالی یہ سلسلہ ایک مسجد تک معلوم نہیں رہا ملک پر پہ سینکنوں مساجد ایسی معلوم ہیں جہاں آج کسی موضوع پہ گفتگو جا رہی ہے یعنی اس سلسلے کو ہم نے پھیلایا ہے ملک پر تو اس بات کا چونکہ امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج ماہ رمضان کا آخری ہی پہ جمعہ ہو اس لیے آج اس موضوع کا انتخاب کیا اس روایت کو قیم رکھتے ہیں مسلم علی حدیث کے حوالے سے کچھ بیان کرنے سے پہلے آل الحریش کی عظمت اور اس لفظ کی حضیت کے بارے میں چند مذاشرات توجہ سے سماعت فرما آج پوری دنیا میں ایک سالش ایک فتنہ جاری ہے کہ اس میں آلی عدیث لب میں آلی عدیث ایک فرقہ ورانہ نام ہے جب اللہ نے ہمارا نام قرآن پاک میں مسلمین رکھ دیا ہے تو اس نام کی ضرورت ہی کیا ہے کیوں نہ اس نام کو ختم کا دیا جائے مٹا دیا جائے اور مسلمین نام ہی کافی ہے وہی رہنے دیا لفظ اہل عریض ایک گروہ ایک فرقہ ایک اختلاف محسوس ہوتا ہے تو کیوں نہ وہ نام بھی اپنے لئے کافی سمجھا جائے جو نام اللہ نے قرآن میں ہمارا رکھا ہے اور وہ نام ہے مسلمی پڑھے لکھے لوگ خصوص نوجوان تو اس فتنے کا شکار نظر آتا ہے 
کہ اہل حدیث نام نہیں ہونا چاہیے اور اگر ہے بھی تو بیان نہیں کرنا لوگ اس نام کو سن کے دور بھاگتے ہیں بات سنتے ہی نہیں ہے اگر ہمارا نام مسلمین ہوگا تو سارے لوگ ہماری بات سنیں گے اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ بندہ ہے کو وہ بھی کوئی بندہ ہے جس کا پتہ ہی نہ چلے کہ یہ ہے کو یعنی کسی آدمی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دعوت دینے والا ہے کو اس سے لوگ زیادہ ہمارے قریب ہو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ إِشْمَعَزَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے توحید الہی بیان ہوتی ہے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اہل شرق کے دل جل ہوتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ جب ان کے سامنے غیر اللہ کا نام آتا ہے تو وہ ہستے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ اب حق ہو گیا آدھا بیان کر توحید بیان ہو اکیلے اللہ کی وعدلیت بیان ہو تو ان کے دل جل دے اور اگر غیر اللہ کا ذکر ہو تو وہ خوش ہو تو جب اللہ کے نام سے کفار جلے اہل شرف جلے تو کیا اللہ کا نام چھوڑ دیا جائے کافر کب پسند کرتے ہیں سرور کینات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک کیا کافر اس نام سے جلے تو آپ کے نام کو دعوت سے نکال دیا جائے اگر کسی شخص کو مسلمان بنانا ہو اور پہلے اس کو پتا چل جائے کہ یہ مسلمان ہے ہو سکتا ہے وہ دور بھاگ جائے اسلام کا نام ہی چھوڑ دیا جائے یہ اتراز عقل اور نقل کے خلاف ہے کہ چونکہ اہل حدیث نام سے دنیا دور بھاگتی ہے اس نام کو مٹا دو اس نام کو ختم کر دو یہ نام نہ ہو تب دنیا زیادہ قریب آئے یہ روگ ہے بیماری یاد رکھیے ہماری ذمہ داری کسی کو اہل حدیث بنانا نہیں ہے ہماری ذمہ داری قرآن و سنت کو بھیان کرنا ہو مان لے نہ مان یہ اس شخص کی مرض آپ پہ پہنچانا ہے آپ پہ بیان کرنا ہے نہ ہی منوانا آپ کے اختیار میں ہے اور نہ ہی ہدایت آپ کے اختیار میں ہے سرور کہنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما قیامت والے دل کچھ انبیاء کرام ایسے آئیں گے لیسا ماہو آدھون جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہو وہ بیان کرتے رہے دعوت دیتے رہے پوری قوم میں سے ایک شخص بھی مسلمان نہیں ہوا تو کیا وہ انبیاء علیہ السلام کمیاب تھے یا نہیں تھے کیا قیامت والے جن اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے کتنے لوگوں کو آئے حدیث کیا اور ان کو حدیث پہ لائے دین پہ لائے شریعت پہ لائے یہ سوال ہو گئی 
صرف سوال یہ ہوگا کہ جو علم آپ کو دیا تھا وہ علم بیان کیے یا ہماری ذمہ داری ہے بیان کرنا اور واس گاہ دو ٹو کھلے واضح الفاظ میں بیان اہلِ حدیث نام آج سے نہیں صحابہ اکرام اور تابین سے لے کر آج تک تواتر کے ساتھ اہلِ حق کی پیچان رہا ہے یہ نام خطبہ جمعہ کا چونکہ وقت مختصر ہو ہماری دعوت ہے اور اس شخص کو جو اس نام سے ڈرتا ہے بھتتا ہے پرشان ہوتا ہے اس پر مطمئن نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہم صحابہ اکرام سے لے کر آج تک تواتر کے ساتھ ثابت کریں گے کہ لفظ اہلی حدیث اسم اہلی حدیث یہ آج کا نام نہیں ہے یہ اس تاثرسل کا نام ہے جو صحابہ اکرام سے لے کر آج تک اہلی حق کی یہ علامت شیار رہا ہے کہ دنیا میں اہلی حدیث کہتی رہی ہے محدثی نے اکرام اس نام کو بیان کیا ہے تابین نے بیان کیا ہے تابین سے لے کر آج تک ساتھ صحابہ کے زمانے سے لے کر آئی تک یہ نام جاری ہے اور یہ نام انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے پیر عبد القادر جنانی رحمہ اللہ یہ آج کی شخصیت کا نام ہے پیر عبد القادر جنانی کے نام سے کون واقف نہیں ہے ہندوستان پاکستان میں ہر مسلم کا شخص پیر عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ کے نام سے کردار سے حیثیت سے متعارف تو پیر عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا ان کی کتاب اٹھائی ہے وہ نہیں اپنے پالی بھی یہ کوئی آج کی پاس آج چند سکالت جو ہیں وہ میڈیا پہ بیٹھ کے اس نام کے خلاف پر آپ وہ گنڈا کریں اور پڑے لکھے لوگ ان سے متاثر ہو اور کہیں کہ نہیں یہ لفظ اہل حدیث جو ہے اس کو مٹاؤ ختم کرو دنیا اہل حدیث نہیں ہوتی اگر یہ نام ختم ہو جائے گا دنیا زیادہ اہل حدیث ہو جائے گی سن لیجئے ہمیں وہ اہل حدیث چاہیے ہی نہیں جو اس نام کو مٹا کے اہل حدیث ہو اہلِ حدیث وہ ہوتا ہے جو سینے پہ لفظِ حدیث لکھ کے اہلِ حدیث ہو مانے کہ میں اہلِ حدیث ہو یہ کوئی فرقہ پرانا نام آئیے توجہ فرمائی پیر عبدالقادر جلانی رحم اللہ فرماتا ہے کہ بلاتی شخص کی پہچان علامت صرف ایک ہے پھر سن لیجئے اور کان کھول کے سن لیجئے پیر عبدالقادر جلانی رحم اللہ کیا فرماتے ہیں بلاتی شخص کی صرف ایک ہی پہچان ہے کہ وہ اہل حدیث سے بغض رکھتا جو اہل حدیث سے نفرت کرے بہت رکھے سمجھنا کہ وہ بلاتی ہے یہ آج سے کتنے سو سال پہلے فرما دیا تھا پیر عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ نے ذرا لیجئے نام ان کا اور گیارمی کھائی اور اپنے موں کو میٹھا کی چھے کیا فرماتے ہیں پیر صاحب جو اہل حدیث سے بہت رکھتا ہے وہ کون ہے وہ بلاتی اور اگلی بات اس سے بھی کمال کی فرماتے ہیں کہ دنیا میں صرف ایک ہی گروہ آر سنت ہے جنہیں اہلِ حدیث کہا جاتا یہ پیر عبدالقادر چھلانی رحم اللہ ایک عظیم محدث امام یونس بن عبیت رحم اللہ کا قول سنی فرماتے اس رب کی زمین پر سب سے زیادہ مظلوم 
اجنبی چیز حدیث رسول ہے اور اس سے بھی زیادہ رب کی زمین پر مظلوم اور نجین اجنبی آل الحدیث جنہیں دنیا حرام ہو کے دیکھتی ہے کہ اس گئے گزر دور میں بھی یہ پیغمبر کی حدیث کو تھام کے گڑے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے اور لوگ کہتے ہیں اتراز کرتے ہیں کہ اگر تمہاری گفتگو سنیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ صرف آئے گی حدیث ہی ہے لے حق اور یہ ہی گروہ ناچی ہے اور کمیاب ہے اور جنت میں جائے گا ہاں بھئی اس میں کوئی ابحام نہیں ہے میرا یہ یقین ہے کہ رب کی زمین پر ایک گروہی اہل حق ہے جسے دنیا اہل حدیث کے نام سے پہچان دی یہ صرف الفاظ کی حد تک نہیں یہ میرے ایمان کی حد تک یہ دل کی گرائی سے بات کہہ رہا ہوں کہ رب کی زمین پر پھر سن لیں کسی کے ذہن میں بھام و شکال ہو تو اپنے شکال کو خط کر دے دل کو کھول لیں کہ رب کی زمین پر ہاں ہاں صرف ایک ہی گروہ آن الحدیث ہے جو ہے لے ہم لوگ کہتے ہیں آپ تو ہیں ہی تھوڑے چند ہیں قلیل ہیں ہم اور ہمارے پاس کثرت موجود ہے اور صرف یہ تھوڑے اہل حق اس کثرت کا کیا فیدہ حدیث سید البخاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کی اکثریت کی یہ اثریت ہے جیسے ایک انسان ایک زمیدار سو اونٹ پالے توجہ سے سنیں حدیث سید البخاری نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک زمیتار ایک کسان ایک شخص سو اونٹ پالے کتنے اونٹ سو پالے پوشے کھلائے پلائے لیکن جب وہ سو اونٹ پل جائے بڑا ہو جائے جوان ہو جائے تو نتیجہ یہ نکلے کہ ان میں سواری کے ایک بھی لائک نہ ہو اس سو اونٹ کا کیا فیدہ اس اکثریت کا کیا فیدہ جس پہ سواری کے لائک ایک بھی نہیں نبی علیہ السلام نے فرما سو اونٹ پالا چاہے ایک بھی سواری کے لائک نہ ہو تو ان سو اونٹوں کا پالنے والے کو کیا فیدہ اس اکثریت کا ایک کیا فیدہ جس میں ایک بھی پیغمبر کی سنت پہ عمل نہ ہو اور ہمارے شیخ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے واقعہ لکھا فرماتا ہے کہ ہم سعودی عرب میں مدیع اور یونیورسٹری میں پڑھتے ہیں تو ایک ہندوستانی عالم نے یہ بات سنائی کہ اندرہ گاندھی کو کہا گیا کہ مسلمانوں کی تعداد ایک عرب سے بڑھ گئی اندرہ گاندھی کو یہ بات کہی گئی کہ مسلمانوں کی تعداد ایک عرب سے بڑھ گئی ہے یہ تو غالب آ جائے اندرہ گاندی نے جواب دیا ہس کے کہ آنے لگی ایک عرب سے بڑھ گئی ہے تو پرشان نہ ہو دعا کرو تین سو تیرہ نہ ہو توجہ ہے یہ دعا کرے کہ تین سو تیرہ نہ ہو جائیں تو یہ دنیا میں ہمارا نام مٹا دیں گے جب یہ تھوڑے تھے تو یہ سواری کے قابل تھے ہم تھوڑے قلیل اما تؤمنون قلیل اما تذکرون قلیل اما تذکرون تھوڑے ہیں ایماندار تھوڑے ہیں شکر ادا کرنے والے تھوڑے ہیں نصیت پکڑنے والے یہ قرآن کی آیات اگر صحیح سمجھ نہ آئے تو حدیث بخاری پڑھیں سرور کائنات محمد رسول اللہ 
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی سیدنا آدم علیہ السلام سے کہیں گے آدم اپنی اولاد میں سے جہنمی الگ کر لو اور جنتی الگ کر سارے انسان کس کی اولاد ہیں آدم علیہ السلام اللہ کسے فرمائے گا آدم علیہ السلام کو کہ یہ ساری آپ کی اولاد میدان حاشر میں کھڑی ہے اس میں سے جہنمی الگ کر لو جنتی الگ کر آدم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ یہ میری جو اولاد کھڑی ہے اس میں سے جہنمی اور جنتی الگ کر لو جی الگ کر لو فرما میری اولاد میں سے کتنے لوگ جنت میں جائیں گے اور کتنے جہنم میں جائیں گے ذرا اس کی وضاحت ہو جائے اللہ فرمائے گا اے آدم آپ کی اولاد کے ایک ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنم میں جائیں گے ہزار میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے تعداد پوری ہزار میں سے کتنے جائیں گے جنت میں صرف ایک تم آٹھے میں نمک ہو ہزار میں نمک ایک ہی ہوتا ہے تم تھوڑے ہو ہاں تھوڑے لیکن جنت کے حساب سے انشاءاللہ پورے ہزار میں سے ایک ہی جائے گا یہ سیون بخاری ان کی حدیث ہے کہتے ہیں اہل حدیث اس نام کو اس عسم کو چھوڑ کیوں بھئی کہتے ہیں یہ فرقہ پرانا نام اور اہل حدیث کے جوانوں سن لو یہ فرقہ پرانا نام نہیں ہے یہ اہل حق کی علامت فرقہ تو وہ ہوتا ہے جو اصل سے جدا ہو جو اصل سے جدا ہو وہ عربی میں اسے فرقہ کا عجد جو زمیدار لوگ انپاڑ لوگ گفتگو سننے آئے ہیں وہ ذرا توجہ سے سنیں ایک بکریوں کا ریوڑ ہو سو بکریاں جا رہی ہو ایک بکری اور سو میں سے بچھڑ جائے الگ ہو جائے اسے فرقہ کہتے ہیں جو اپنے ریوڑ سے الگ ہو فرقہ کہتے کیسے ہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کسی جو آسل سے جدا ہو وہ فرق ہے ایک پھول کا گستر گلدستہ اس میں سے جو پھول ٹوٹ کے الگ ہو جائے وہ فرق ہے جو اپنے گلدستے سے جڑا رہے وہ فرق نہیں جو ٹینی جو شاہ درخت سے کٹ جائے وہ فرق ہے جو اپنے درخت پر قیم رہے وہ فرق نہیں ہم فرقہ نہیں ہیں اس لیے نہیں ہیں کہ ہم اصل سے ٹوٹے نہیں اصل رب کا قرآن ہے اصل میرے محمد کی حدیث ہے قرآن بھی حدیث ہے اور محمد کی زبان سے نکنے والا جملہ بھی حدیث ہے جو دونوں سے جڑا رہے وہ اہل حدیث ہم اصل سے قائم اصل سے جڑے ہوئے وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو وَلَا تَفَرَّقُوا فِرْقُوا مِن نَا بَٹُو یہ قرآن کی آیت کہتی ہے جو اللہ کی رسی سے اصل سے کتاب و سنت سے وحی سے شریعت سے منظر من اللہ جی سے جو جڑا رہے اتسام رہے تمسک رہے تعلق رہے اس کو پکڑ لے مضبوط ہاتھوں کے ساتھ وہ فرقہ نہیں ہے فرقہ فرقہ وہ ہے جو رسی کو چھوڑے فرقہ وہ ہے جو کتاب و سنت کو چھوڑے فرقہ وہ ہے جو اصل سے ٹوٹ جائے ہم اصل سے قائم ہے قرآن حدیث کی صورت میں اصل ہے اور محمد کی حدیث بھی اصل ہے اور دونوں سے جڑے ہوئی ہے اہلی حدیث فرقہ وہ ہے جو ہنفی فرقہ وہ ہے جو شافی فرقہ وہ ہے جو مالکی فرقہ وہ ہے جو عملی 
فرقہ وہ ہے جو نقش بندی سے اور وردی ہے جمیری بریلی اور دیو بندی ہے فرقہ وہ ہے جو بستیوں کے نام بزرگوں کے نام پیروں کے نام اماموں کے نام سے اپنے مسلک کی پہچان رکھتے ہیں وہ فرقہ ہے اور جو محمد سے جڑا ہوا ہے وہ فرقہ نہیں ہے ہم آج تک حدیث سے جڑے ہوئی ہیں اس لیے کہ زمانہ ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہم اہلِ حدیث اگر اس کے طرح سمجھ نہیں آئے تو بڑی سادہ مثال دیتا ہوں ایک بندے کے پانچ بیٹے ہو پھر سنیں ایک بندے کے پانچ بیٹے ہو جوان ہو جائے بڑے کا نکاح ہو شادی ہو وہ اپنے باپ سے کہے کہ میں آپ سے نہیں رہنا چاہتا وہ الگ ہو جائے وہ اپنا مکان الگ وہ کس سے ٹوٹا ہے اصل سے کس سے الگ ہوا ہے اپنے باپ سے دوسرے کا نکاح ہو وہ کہنے لگا میں بھی ساتھ نہیں رہوں گا اگر بڑا نہیں رہا تو میں بھی جا رہا اس نے بھی الگ مکان بنا وہ بھی ٹوٹ گیا آسل سے تیسرے کا نکاح ہوا چوتھے کا نکاح ہوا یہ چاروں الگ ہو گئے کل بھائی کتنے تھے پانچ یہ چار ہو گئے الگ اب جو پانچمہ بھائی ہے یہ الگ رہتا ہے یہ باقی چاروں سے الگ رہتا ہے الگ کھاتا ہے الگ پیتا ہے الگ رہتا ہے الگ تشکل سے الگ مکان ہے لیکن زمانے کا کوئی عقل والا انسان اس پانچویں کو الگ نہیں کہتا کیوں کہ اپنی اصل سے یہ جدا نہیں ہوا یہ اپنے گھر میں اصل میں باپ کے گھر میں موجود ہے اس کو کوئی الگ نہیں کہتا الگ ہیں وہ جنہوں نے اپنے باپ کے گھر سے الگ گھر بنایا الگ ہیں وہ فرقہ ہیں وہ جو ہنفی شافی مال کی حملی کی تقسیم میں تقسیم ہو گئے ہم اس لیے یہ الگ نہیں ہے ہم رہتے سب سے الگ ہیں لیکن اقل والا ہمیں الگ کہہ نہیں سکتا اس لیے کہ ہم اپنے اصلی روحانی باپ کے گھر سے نہیں نکلے ہم ساری اولاد ہیں ہمارے ایمانی باپ محمد مصطفیٰ ہمارے امام وہ ہمارے مرشد وہ ہمارے مطا وہ ہمارے مقتدا وہ پیشوا وہ ہم الگ کیسے یوم ندو کل اناس بے امام ہے قیامت کا دن ہوگا ہر گروہ کو اس کے نام امام کے نام پہ آواز آئے گی یہ کمال ہے علی حدیث ہو تمہارے لیے قیامت والے دن ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے نام پہ آواز دیں گے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارا امام تو ہے کوئی نہیں تو میں نام کس نام سے آواز آئے گی میں نے کہا اپنے اپنے امام بتا دو کہتے ہیں ہمارے امام ابو حنیفہ رحم اللہ آواز آئے گی امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلنے والے آ جائیں پھر امام شافی کے نام پہ آواز پڑے گی کہتے ہیں پڑے میں نے کہا پھر کہتے ہیں امام مالک کے نام پہ احمد بن حنبل کے نام پہ جعور صادق کے نام پہ یہ پانچوں گروہ تو چلے گئے بتاؤ پیچھے رہ کون چاہے گا کہنے لگے تم ہی رہ جاؤ گے جن کا امام کوئی نہیں میں نے کہا بتاؤ محمد مصطفیٰ کے نام پہ آواز کس کو پڑے آج کی بات نہیں جذبات کی بات نہیں سو سال پہلے کی بات نہیں مفشور مفسر امام بن کسیر رحمہ اللہ نے کتنے سو سال پہلے اس آیت کے تاق پندرہ میں پارک اس آیت کے تاق لکھ دیا تھا اہلِ حدیثو تمہارا یہ شرف اور فخر ہے کہ قیامت والے تمہیں آواز پڑے گی تو محمد مصطفیٰ کے نام پہ ہی پڑے گی اس لیے کہ تمہارے امام کون ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے امام سیر بخاری کا اور حدیث پڑی 
یاد رکھنا ہمارا یہ نام صفاتی آل حدیث ہے اور قرآن پاک میں جو ہمارا نام رکھا گیا ہے وہ مسلمین وہ ہمارا ذاتی نام جب کافروں میں بیٹھیں گے کافر ہم سے پوچھیں گے تم کون ہو ہم جواب میں کیا کہیں گے ہم مسلمین ہیں مسلمان ہیں اور جب مسلمان سارے بیٹھے ہوں گے ہم سے پوچھیں گے تم کون ہو تو ہم فخر سے کہیں گے ہم اہل حدیث مسلمانوں میں ہمیں اہل حدیث کہا جاتا ہے کافروں کے مقابلے میں ہمیں مسلمین کہا جاتا ہے جامع ترمزی کی حدیث ہے سرور کنار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے تمہارے نام مسلمین مؤمنین اور عباد اللہ یہ اللہ نے تمہارے نام رکھ مہاجرین انسار صحابہ یہ سارے اللہ کی طرف سے نام ہے مسلمین مؤمنین کالتین صادقین صابرین خاشعین زاکرین یہ اللہ کی طرف سے قرآن میں نام ہے یہ صفاتی نام ہے ہمارا ذاتی نام مسلمین ہے صفاتی نام ہمارا آل الحدیث ہے کہ ہم عقیدے میں وہی ہمارا عقیدہ ہے جو صلف صالحی محدثین کرام کا عقیدہ تھا لوکت اہل حدیث لقب تو ہے صفت تو ہے نام تو ہے اسم تو ہے یہ ہم مانتے ہیں لیکن یہ آپ کا نہیں یہ محدثین کا امام بخاری مسلم ابو دعو نسائی ترمزی بن ماجد ان کا نام ہے محدثین کا اہل حدیث تمہارا نام نہیں بھئی ہمارا کیوں نہیں کہتے ہیں تم تو انپاڑ ہو عامی لوگ ہو تم اہل حدیث کیسے اہل حدیث تو وہ ہوتا ہے جس کو آدھی سے یاد ہو کمال کا اتراز اگر یہی اتراز ہم دور آدھیں کہ بریلی یا دیوبندی یہ دو شہر ہیں کہاں کس ملک کے ہندوستان اور تم کہاں رہتے ہو پاکستان میں تم بریلی دیوبندی کیوں وہ شہر تو ہندوستان کے ہیں یہ نام یہاں کیوں تم نے اس شہر کو دیکھا نہیں تم گئے نہیں وہاں پڑے نہیں وہاں کے تم ہے نہیں وہاں کے رہنے والے نہیں ہو پاکستانی ہو سرگو دے کے اور کہلاتے بریلی دیوبندی ہو اس کی وجہ کیا تم نے وہاں جا کے پڑھ کے سند لی ہے اس شہر کو تم نے دیکھا بھی ہے پھر تم بھرے لی تو بندی کیسے ہو گئے ہو کہنے لگے وہاں کے ایک امام مجنب عالم گزرے ہیں عامر اللہ خان صاحب بھرے لی شہر کے تھے جو ان کا مسلک تھا وہ ہمارا مسلک ہے اس لیے ہم بھرے لی ہے دو بندی بھئی تم کیوں ہو اس لیے ایک علماء دو بند دو بند شہر میں مدرسہ بنایا تھا جو ان کا قید ہے وہ ہمارا قید ہے ہم اس لیے دو بندی ہے دو بند کے علماء کا جو عقیدہ ہو وہ ہی پاکستانی علماء کا ہو تو تم دو بندی بند سکتے ہو جو بریلی کے عالم کا قیدہ ہو وہ پاکستان میں تمہارا ہو جائے تو تم بریلی ہو سکتے ہو جو محدثین کا قیدہ ہے وہ ہمارا ہو تو ہم اہل حدیث کیوں نہیں ہو سکتے ہمارا قیدہ وہ ہے جو امام بخاری و مسلم و دعور سائد تنظیم نے ماجہ کا امام مالک کا شافی قامت پر حمل کا جو ان کا قیدہ تھا وہ ہمارا ہے اس لئے ہم ان کے پیرو قرآن نے کیا کہا وَصَابِقُونَ الْأَفْلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنسَارِ وہ ہجرت کرنے والے مہاجرین اور نسرت کرنے والے انسار وَالَّذِينَ اَتَّبَعُهُمْ بِعِسَانِ جو قیامت تک عباد میں آنے والے ان کی پیروی کرنے والے ان کے منحج پہ چلنے والے ان کے عقیدے پہ چلنے والے رضی اللہ عنہم ورزوان جیسے میں مہاجر و انسار پہ راضی ہوں ویسے اس گروہ سے بھی راضی ہوں جو ان کے عقیدے پہ قیامت تک چلتا رہے ہم ان کے عقیدے پر سید البخاری کی حدیث سنیے بڑی پیاری حدیث ہے اگر آپ توجہ فرمائیں تو ایمان تازہ ہو سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جو سب سے پہلے گروہ جنت میں جائے گا یہ گروہ ہوگا جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا اس کی دو خوبیاں 
جو سب سے پہلے گروہ جنت میں جائے گا اس کی کتنی خوبیاں ہوں گی تو کہاں لکھا ہے سید البخاری پہلی خوبی پہلا واس آپ نے فرمایا ان کا چہرہ ایسے چمک رہا ہوگا جیسے چودویں کا چاند چمکتا یہ پہلی علامت پہلا واس اور دوسرا واس فرما با قلوبہم قلب واحد ان سارے جانے والے گروہ کے لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں جو جنت میں وہ پہلا گروہ جائے گا ان کا یہ دوسرا وصف ہوگا کہ ان سب کے دل ایک جیسے ہوں لا اختلاف بینہم ان کے دلوں میں اختلاف نہیں ہوگا دل ایک جیسے ہوں سید بخاری کی حدیث پڑھی ہے آپ نے فرمایا سب سے پہلے جو گروہ جنت میں جائے گا اس کے چہرے چودمی کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اور ان کا دل ایک ہوگا ایک لاکھ بندہ ہو تو دل کتنے ہوتے ہیں اگر ایک لاکھ بندہ ہو تو دل کتنے ہوتے ہیں ایک لاکھ پیغمبر نے فرمایا قلب انواحد ان کے دل ایک جیسے ہوں ایک جیسے کا معنی کیا ہے فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں اختلاف نہیں ہوگا کیا مانا کہ ان کا عقیدہ اور منحج رب کی زمین پر ایک جیسا ہوگا یہ بخاری کی حدیث ہے آپ پڑھئے تلاش کیچئے تعصب سے نکلئے دل میں جو تشدد ہے مسل کی حمیت کا اس کو خط کیچئے حدیثِ رسول پہ غور کیجئے اس سارے گروہ کا عقیدہ دل ایک جیسا ہوگا چار گروہ ہیں رب کی اس زمین پر ہنفی چافی مالکی حملی ان چاروں کے دل ایک جیسے نہیں ہے عقیدہ نہیں ہے ان میں اختلاف ہے اصول کا فرو کا اقائد کا آمان کا پھر مجھے بتاؤ کون ہے جن کا دل ایک جیسا چلو شافی مال کی حملی ہمارے ملک میں تو ہے ہی نہیں یہاں تو ہانفی ہے ان کا دل ایک جیسا ہوگا نہیں ہنفیوں کے دو گروہ ہیں ان دونوں کے دل ایک جیسے نہیں ہے بریلی دیوبندی کی تقسیم میں ہے دل ایک جیسے نہیں ہے عقیدہ ایک جیسا نہیں ہے چلو کوئی زیادہ پڑا لکھا ہو تو کہے گا آپ اس کو چھوڑ دے صرف جو بند کو لے لے ان کا دل ایک جیسا ہے نہیں ہے یہ خود تقسیم میں کے اندر تقسیم ہے یہ حیاتی مماتی کی تقسیم میں دل ایک جیسا نہیں ہے چلو مماتیوں کو لے لیں یہ ہوں گے پھر ان کے ابھی دل ایک جیسے نہیں ہے کہ ان کے ہوں گے ان کا عقیدہ ایک جیسا نہیں ہے عقیدے میں اختلاف کون زیقل بندہ کہے کہ ہنفی عقیدے میں ایک ہے نہیں کون ہے جو کہے کہ بندی عقیدے میں ایک ہے نہیں مختلف یہ شان بیان کر رہا ہوں ان کی ہیں سارے مختلف اب آئیے اہل حدیث پر یہ وہ گروہ ہے نظم کا اختلاف ہو سکتا ہے تنظیم کا اختلاف ہو سکتا ہے امارت کا اختلاف ہو سکتا ہے جماعت کے گھر کے نظم کا اختلاف ہو سکتا ہے ایک کہے فلا امیر ہے دوسرا کہے نہیں میں فلا امیر کو اپنا جناب لیڈر امیر مانتا ہوں یہ ہو سکتا ہے یہ اصحاب رسول میں بھی رہا ایک جڑا سید رمیر معاویہ کے ساتھ کھڑا تھا ایک جڑا شیر خدا کے ساتھ کھڑا تھا یہ اہل حق میں ہو جاتا ہے نظم کا اختلاف 
لیکن رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ممبر پہ کھڑا ہوں باوضو روزے سے ہوں آپ سے کہتا ہوں رب کی زمین پر اہل حدیث مشرق کا ہو یا مغرب کا شمال کا ہو یا چنوب کا عرب کا ہو یا عجم کا دنیا کی کسی ملک کسی خطے میں رہنے والا ہو کوئی زبان بولنے والا ہو ان کا قیدہ ایک کیا وہ ہماری پچاس کے قریب صرف سیر سرگودہ میں مساجد ہیں کسی ایک مسجد کے ساتھ ہمارے عقیدے کا اختلاف ہو نئی نظم کا ہو اٹھائی سو سے زائد مسجد زلہ شہر سرگودہ سے پار صرف زلہ میں ہو سکتا ہے میں کسی کو پسند کروں ہو سکتا ہے کوئی ساتھی مجھے پسند نہ کرتا ہو لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عقیدے میں اختلاف کیوں نہیں ہے عقیدے میں اختلاف لکھا ہے محدثین نے کہ ان کا عقیدہ ایک زبان سے نکلا ہے ان کا عقیدہ ایک زبان سے نکلا ہے اختلاف کیسے ہو وہ زبان کون سی ہے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا زَلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا ان کا عقیدہ ایک زبان سے نکلا ہے اور وہ زبان محمد مصطفیٰ نہیں ہے اختلاف اور کہیں اگر ہوگا نا اختلاف تو حدیث کے فارم میں کسی مسئلہ میں اختلاف ہو سکتا ہے اور وہ وہ انتہائی قلیل ہوگا اور قلیل ایسے ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے قلمادوم جیسے ہے ہی نہیں حدیث سنیے سید البخاری سرور کینات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضال من امتی امت قائمت بیامر اللہ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو قیامت تک میری امت کا ایک گروہ اللہ کے عامر پر دین پر شریعت پر وحی پر میں محمد بشارت دیتا ہوں کھڑا رہے گا کہم رہے لا يضرهم من خضلهم ولا من خالفهم ان کی مخالفت کرنے والا ان کا نقصان نہیں کر سکے گا یہ ہو سکتا ہے پرچہ ہو جائے بندہ جیل میں چلا جائے یہ نقصان ہو سکتا ہے کوئی بندے کو بندہ مارتے بندہ شہید ہو جائے یہ نقصان ہو سکتا ہے کون سا نقصان نہیں کر سکے گا فرما اس کی دعوت کو نقصان نہیں کوئی شخص پچھا سکے گا اللہ کی قصر مصطفیٰ سے لے کر آج تک یہ وحی کی دعوت جاری ہے ہماری دعوت بڑھتی جا رہی ہے آج تک ہماری دعوت کو کوئی شخص نقصان پچھا نہیں ہم اللہ کے عامر پر دین پر وحی پر قلم ہے اور امام ابو دعوت رحم اللہ آج نہیں کتنے سو سال پہلے آئے تھے فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر رب کی سمین پر اہل حدیث جماعت نہ ہوتی اسلام مٹ گیا ہوتا اور یہ بات میں بھی بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں اگر اہل حدیث نہ ہوتے اس رب کی زمین پر اس ملک میں اسلام کی اصلی صورت ختم ہو گئی ہوتی وہ کون ہے جس نے اسلام کی اصلی صورت کو کیم رکھا ہوا ہے وہ اہل حدیث سمجھنا ہے تو مثال دیتا ہوں رمضان کا مہینہ چاری ہے آپ مقام حیات سرگودہ میں اس شہر میں اس بستی اس محلے میں آپ رہتے ہیں جو اس بستی میں رہتے ہیں وہ اپنی بستی پہ اپنے محلے پہ غور کریں جو اپنے اپنے علاقوں میں رہتے ہیں وہ اپنے اپنے دہاتوں ماں اور اپنے اپنے علاقوں پہ غور کر سہری کے وقت دو اٹھ سوا دو اٹھائی بجے سہری کے وقت ہم اٹھتے ہیں سہری کھانے کے لیے سہری کی تیاری کے لیے ہم اٹھتے ہیں دو بجے تقریباً محلے میں کیا ہوتا ہے آپ غور کریں مساجد کے لوٹ سا پی کر کھلتے ہیں پیارے پارے بھائیو میٹھے میٹھے پائیو یا جو بھی الفاظ کہے اٹھو سہری کا وقت ہو گیا ہے کس مسجدوں میں اعلان ہوئے کس مسجدوں میں سہرن بجایا گیا اور کچھ ڈھول والا سویرے سویرے دو بجے آیا 
उसने डोल खटखड़ाया हमारे मोहल्ले में एक टीन खड़काने के लिए आता है वो टीन के पर सोटियाँ मारता है और उठाता है बहुत उठो फजर का वैरी का वक्त हो चार तरीके हैं मकाम हयात में सैरी पे उठाने के लिए एक ऐलान दूसरा सायरन तीसरा ढोल और चौथा खड़कता है वो क्या टीन लोहा लोहे पर वो मारता है लाठियों को छोटियों को ये चार तरीके हैं पूरी बसीरत से कहता हूं दावत है एल फिक्र को एल सोच को जिनका कोई दिमाग अल्लाह ने दी है ये चारों तरीके लाओ कुरान में है या हदीस में है कहा लिखा है कि ऐलान करो कहा लिखा है ढोल खटखड़ाओ ये काफरों का तरीका है या मुसलमानों का ये सायरन बजाओ ये कहा लिखा है पूरे शहर में सरकारी सतह पर सैरन बजता है उठाने के लिए ये कहा लिखा ले आओ कोई हदीस एल सुन्नत हो तो सुन्नत ले आओ हनफी हो तो इमाम अबू नीफा का कौल ही ले आओ शाफी हो तो इमाम शाफी का कौल ले आओ या हमसे पूछो एल हदीस से खोलो सैल बुखारी अल्लाह की कसम है कुरान हदीस से बाहर ले जाए तो अल्लाह हमें इस दुनिया में रहना नसीब ही न बेदत के इतने रसिया हो बेदात खराफात पर इतने पक्के हो और एल हदीस को बुरा कहते हो कौन है जो चौदह सौ उनतालीस साल बाद भी वही आवाज लेके खड़ा है जो आसमान से मोहम्मद के सीने पे उतरी थी फिर इमाम अबूदाऊद ने सच कहा ना एल हदीस ना होते तो इस्लाम का नाम मिट गया होता क्या हम क्या करते हैं दो सवा दो बजे मस्जिद मोहम्मदी एल हदीस मुकामी याद से अजान शहरी की अजान की आवाज आती है ले आओ अगर तुम अंधे हो तो हम बुखारी खोल के दिखाते ऐनक लगाना चाहते हो लगा लो देख लो सही बुखारी में क्या लिखा है नबी पाक ने फरमाया जब मेरा बिलाल अजान दे खाओ पियो ये शहरी के वक्त अजान कहता हम न होते मिट गया होता है इस्लाम इतनी मोहब्बत सुन्नत से इस दौर में जाओ जाके देखो फजर की नमाज यहां भी पढ़ते हो एक दिन जाके दूसरी मस्जिद भी पढ़ लो तजर्बे के लिए ही पढ़ लो यहां फजर की जब अकामत होती है पूरी मस्जिद में कोई बंदा तुम्हें सुनते पढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा दूसरी महल्ले की मस्जिद में चले जाए आगे अंदर फराइज पड़े जा रहे हो बार लोग सुनते पढ़ रहे होंगे हाथ जोड़ के पूछो कि आप पिगंबर की सही बुखारी की हदीस नहीं है कि जब जमात खड़ी हो जाए उस वक्त कोई नमाज नहीं होती सिवाय फर्सी के तुमने हदीस की मुखालफत की है और बेदत के पक्के रसिया हो हमने आज तक सुन्नत को कैम रखा इतनी सुन्नत से अकीदत मोहब्बत और ये मेरी बात लिख लो जब तक ये उम्मत नहीं जान लेती कि मोहम्मद की हदीस का मुकाम क्या है अल्लाह की कसम मुस्तफा की शान का हक ही अदा नहीं हो सकता जहां ये लिखा है ना कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो उसी कुरान में ये लिखा है ला तरफा तकुम फोक नबी ये मेरे मोहम्मद की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद न करना वगैरह तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाए मैं पूछता हूं पूरे सरगोदा शहर में वो कौन सी अनफी मस्जिद है जिसमें खुरली में टोपियां नहीं पड़ी हुई टोकरी बना के वहां रखी हुई है मस्जिद में टोपियां रखी हुई है बाजार से पलस्ते की मैली कुचैली गंदी 
جاگے پوچھئے اللہ نے تمہیں شعور دیا قل دیا ہے یہ یہ ٹوپیاں کیوں رکھی ہوئی کہیں گے جو گھر سے ننگے سر آتے ہیں نا وہ ٹوپی پہن لے یہ کہاں لکھا ہے بڑا اعتمام ہے بیدت کا بڑا خرچ ہے بیدت پر ننگے سر نماز نہیں ہوتی چاہو کسی عالم سے پوچھ لو جو عالم پیغمبر کی حدیث پیش کر دے کہ ننگے سر نماز نہیں ہوتی اس مولوی کو میں سونے سے تول دوں لے آو حدیث پاک کیا سیو البخاری میں حدیث نہیں ہے کہ صحابی رسول نے اپنی پگڑی کو اتار کے ایک جناب لکڑی کے ساتھ اس کو ٹانگ دیا کھڑا کر دیا لٹکا دیا دوسرے صحابی آئے اس نے پوچھا تمہارے پاس پگڑی کپڑا موجود ہے اور تم ننگے سر نماز پڑھ رہے ہو فرما تمہیں بتانے کے لئے پڑھ رہا ہوں کہ ایسے پڑھنا بھی میرے محمد کا طریقہ کیا یہ بخاری میں حدیث نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ننگے سر نماز پڑھی ہے اگر ہے تو پھر ٹوپیاں کیوں لائے ہو مسجد نبی میں ٹوپیاں پگڑیاں پیغمبر رکھتے تھے آج مسجد نبی میں موجود ہیں آج مسجد حرام میں جاؤ موجود ہیں نہیں ہے تو تمہاری مسجد میں کیوں ہیں بیدت کے اتنے پکے ہو سنت کے اتنے بیری ہو نام اہل سنت رکھتے ہو شرم نہیں آتی اہل سنت یہ ہوتا ہے جو سنت پہ عمل نہ کرے اور بیدت کے لیے خرچ کرے ٹوپیوں پیسے خرچ کرتے ہو اور بخاری کے ننگے سر نماز پڑھنے والی صحیح حدیث کا انکار کرتے ہو کون ہے جو آج تک کہتا ہے کہ سر پہ پگڑی ہو ٹوپی ہو رومال ہو انکار نہیں لیکن اگر کوئی ننگے سر آ جائے تو نماز پڑھنے کی حدیث صحیح البخاری میں موجود ہے اور ٹوپیاں مسجد میں رکھنا بیدت ہے میں کہتا ہوں بیدت پھر کہہ رہا ہوں بیدت جس میں امت ہو آئے کرے شکار مجھے میں کہتا ہوں بیدت ہے اور تم بیدت پر پیسہ خرچ کرتے ہو ہم محمد کی سنت پر اپنا خرچ کرتے ہیں دل دماغ اق شعور پیسہ جو کچھ ہے وہ محمد مصطفیٰ کی سنت کے دیکھ لیں فجر کی جب سنتے ہم پڑھتے کئی بزرگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دائیں کروٹ چند لمحے کے لیے لیٹ جاتے ہیں کیوں لیٹتے ہیں اہل حدیثو کیا بات ہے تمہاری عظمت کی شان کی چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا پہلے امی ایسہ فرماتی ہیں پیغمبر نے میرے حجرے میں فجر کی سنتے پڑی اور آپ لیٹ گئے ہم نے آج تک اس سنت کو مٹنے نہیں دیا لیٹتے ہیں آج نوچوان کچھ ہچکے چاہتے ہیں اس سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ اہل حدیثو کی مسجد سے ختم ہوتی جا رہی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کل فجر کی سنتیں پڑھ کے محمد کی سنت کو زندہ کریں یہ دائیں کروڑ لیٹنا چند لمحات اور دعا پڑھنا یہ حدیث ہے کہتے ہیں تم عمل کیوں کرتے ہو میں کس لیے کہ عمل حدیث حدیث پر عمل ہے یعنی کہ ڈول کھڑکا لیں گے ٹین کھڑکا لیں گے سیرن بجا لیں گے ازان نہیں دیں گے ازان جا کے دیں گے قبر پر شاباش قبر پر آلہ جو قبر پر نہ دے ازان میت کو دفن کرے میں لڑیں گے ایسے جیسے اس کو ویری کہاں لکھا ہے قبر پر ازان کہ دفن کرنے کے بعد قبر پر ازان دو جو نہ دے وہ وہاں بھی جو میت کو اٹھاتے ہو یہ کلمہ شہادت نہ کہے وہ وہاں پی جو وہاں پھول نہ پھینکے وہ وہاں پی اور جو سنت کے مطابق دفن کرے اس کو وہاں بھی کہتے ہو کیا دلیل ہے کہ کلمہ شہادت کہو میت اٹھاتے ہوئے یعنی بیدت کے لیے اتنا احتمام انتظام انسلام لڑے گے یہ اگر جنازہ اونچی پڑھا دیں تو ایسے جھگڑیں گے جیسے امام کو ان کے دشمن 
اتنا لمبا جنازہ اتنا لمبا جنازہ میں نے کہا کتنا لمبا ہے بیس منٹ لگا دیئے کول شریف کا کتنا ٹائم ہے کول شریف پہ کتنا ٹائم لگا دے ہو ایک گھنٹہ یہ اس سے بھی لمبا ہے جو بیدت لمبی ہے اس سے نفرت نہیں ہے جو محمد کی سنت ہے اس سے نفرت جب ہم جنازہ پڑھانے کے لیے جائے نا جنازہ گاہ میں بڑے قبرستان یا کہیں پر جب ہمیں دیکھ لیں تو سارے جاننے والے کہتے ہیں لو وہ بھی آگیا جینے ان وی مٹ لانے لمبا جنازہ ہو کل نو بجے آٹھ بجے شروع ہوتا ہے نو بجے سوا نو بجے دعا ہوتی ہے سوا گھنٹہ پہ تکلیف نہیں ہوتی اس لیے کہ دل مردہ ہے بیدت پہ نہیں پرشان ہوتا پرشان محمد کی سنت پہ ہوتا کیا صحیح مسلم میں حدیث نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے جنازہ پڑھ رہے ہیں عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام یہ جنازہ پڑھا اور یہ دعا پڑھنے لگے اللہم اغفر لہو ورحم وعافہی وعفوان عوف بن مالک فرماتے ہیں میں پیچھے صف میں کھڑا تھا میں آپ کی یہ دعا سن رہا تھا اس لیے کہ نبی علیہ السلام دل میں جنازہ پڑھا رہے تھے دل میں جنازہ ہوگا نا تب ہی تو پیچھے مقتدی سن رہا ہے فرما نبی علیہ السلام یہ جنازہ پڑھا رہے تھے یہ دعا اونچی جنازے میں پڑھ رہے تھے میں سن رہا تھا اور دل میں خیش کر رہا تھا ساتھ ساتھ دعا بھی یاد کر رہا تھا اللہم مفر لہ ورحمہ وآفی وآف عنہ وآخر نزولہ ووفر مدخلہ کتنے وہ الفاظ پہ آرہے ہیں جو محمد کی زبان سے نکلے ساتھ کہہ رہا تھا کاش آج جنازہ میرا ہوتا کہا جنادہ میرا ہوتا جائیے جنت میں جانے والے گروہ کی پہلی علامت چیرے چودمی کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اور ان کے دل ایک جیسے ہو محدثین فرماتے ہیں کہ اہل حدیث دنیا کے جس کونے میں ہوگا اس کا عقیدہ ایک ہوگا اختلاف نہیں اور ہمارے بہت بڑے شیخ سید بدی عدیل شاہ راستی رحم اللہ ایک مرتبہ یورپ کے دورے پہ گئے دو مینے کا یا تین کا ایک طویل دورہ تھا جب واپس آئے کراچی اترے شگرد لینے کے لیے گئے شگردوں نے پوچھا استاد جی اس دورے کا کوئی ہم واقعہ سنا دے فرمایا میں نے دنیا کا کوئی ملک نہیں دیکھا جہاں اہل حدیث کو نہیں دیکھا کسی ملک میں گیا تو شافی تھے مالکی نہ تھے مالکی تھے تو حملی نہ تھے حملی تھے تو حنفی نہ تھے حنفی تھے تو باقی نہ تھے لیکن دنیا میں میں نے کوئی ایسا ملک نہیں دیکھا جہاں میں نے اہل حدیث کو نہیں دیکھا دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے اس دن مجھے یہ حدیث یاد آگئی پیغمبر نے فرمایا جہاں جہاں تک سورت چڑھتا ہے پکا مکان کچھا ہو یا پکا ہو قیامت نہیں آئے گی جب تک دنیا کے ہر کونے تک محمد کا دین نہ پہنچا ہے تو فرماتے ہیں مجھے اس دن اہلی حدیث کی حقانیت سمجھ آگئی کیوں جس ملک میں شافی نہیں ہے اگر شافی حق ہے تو وہاں کون پچھائے گا مسئلہ کے حق اگر حملی حق ہے کسی ملک میں حملی نہیں ہے وہاں کون پچھائے گا مسئلہ کے حق اگر کسی ملک میں مالکی نہیں ہے اور مالکی حق ہے تو کون پچھائے گا وہاں مسئلہ کے حق جس ملک میں حنفی نہیں ہے اس ملک میں کون پچھائے گا مسئلہ کے حق دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں اہل حدیث محفوظ و موجود نہیں ہے ہر کچھے پکے مکان کے اندر دین حق کی آواز پچھائیں گے تو اہل حدیث پچھا ہے یا علیہ آق ایک اور حدیث پہ غور کیجئے آخر کی طرف بات لاتا ہوں سرور کنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما قیامت والے دن سب سے زیادہ اول الناس کی یوم القیامہ قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوں گے آپ نے فرما وہ گروہ ہوگا جو مجھ پر دروز زیادہ پڑے جو گروہ مجھ پہ دروز زیادہ پڑتا ہوگا قیامت والے دن وہ میرے قریب ہو اب دیکھیں دروز زیادہ کون پڑتا ہے اب درود کون زیادہ پڑتا ہے یہ حدیث میں نے جان بوجھ کے پڑھی ہے تاکہ آپ کے ذہن سے یہ مغالطہ دور ہو جائے ہمیں تو درود کا منکر کہا جاتا ہے 
تو اہل حق کی علامت ہے کہ وہ زیادہ درود پڑھنے والے اور یہ بات بھی لکھ لو ہم سے بڑھ کے محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہی کوئی آپ کہیں گے کیسے بھئی یہ تو بڑا اختلاف ہے جگڑ ہے کہ درود وہ پڑھتے ہیں تم نہیں پڑھتے بھئی اللہ کی رحمت ہے ایک موقع بھی ایسا نہیں ہے جہاں ہم درود نہ پڑھتے ہیں سمجھنا ہے تو اہل حدیث کے کسی عالم کی تقریر لے لیں اور کسی غیر اہل حدیث عالم کی تقریر کسٹ لے لیں سن لیں اور کافی پینسل لے کے بیٹھ جائیں گنتی کریں کون مصطفیٰ پہ زیادہ ضرور پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں رکھ کے میں ایک بات شیخ عبداللہ ناصر رحمانی عفظ اللہ کراچی والے ان کی سناتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مسجد بنی اس مسجد کا افتائی خطبہ تھا کراچی شہر میں باہر کے لاؤڈ سپیکر چلتے تھے میں نے خطبہ شروع کیا پڑوس میں ایک شخص اپنے مکان کے اندر بیٹھا ہوا تھا وہ جمعہ کے بعد آکے اہل حدیث ہو گیا میں نے پوچھا بھئی وجہ کیا ہے اس نے کہا میں نے سنا تھا کہ وہ ابھی درود نہیں پڑھتے جب آپ نے یہاں مسجد بنوائی اور افتتائی خطبہ دیا آج تو میں اپنے گھر میں کاپی پینسل لے کے بیٹھ گیا کہ پیغمبر پہ یہ درود کتنی مرتبہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا یہ باپ یہ ہے جس کا میں نے سنا ہے فرماتے ہیں جب سو مرتبہ سے زید مرتبہ آپ نے خطبہ جمعہ میں پیغمبر پہ درود پڑھا میں نے کہا وہ چوٹ بولتے ہیں یہ تو بات بات پہ محمد پہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نماز ہوتی نہیں جب تک اس میں درود نہ پڑھا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم درود زیادہ پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ اگر درمیانے تشوت میں درود پڑھ لیا اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ سے آگے اللہ مسلح علیہ محمد کہہ دیا تو سیدہ صاحب پڑھ جائے گا شاباش ہے قوم تم پر درود پڑھنے سے سیدہ صاحب پڑھ گئے یہ ہیں درود ماننے والے اور جو ازام سے پہلے پڑھ کے شروع ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ہم زیادہ پڑھتے ہیں یہ درود مصطفیٰ سے ثابت یہ الفاظ ہی ثابت نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ درود جو اسمان سے نازل ہوا وہ ہم سے بڑھ کے کوئی پڑھتا نہیں ہے اور ہمارے مدارس میں سب سے زیادہ درود پڑھا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ سب سے زیادہ اہل حدیث مدارس میں محمد مصطفیٰ کی حدیث پڑھائی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ چھو آل الحدیث کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ آل الحدیث ہم آل النبی اہل حدیث ہی پیغمبر والے ہیں اگرچہ انہوں نے پیغمبر کا چہرہ صحبت مجلس اختیار نہیں کی لیکن محمد کی ایک بات کو آج تک سمال کے بیٹھ آخری حدیث سن لیں اسی پہ بات ختم کرتا ہوں سرورِ کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لئے شخص محبت پیار تعلق اور سن لے ہمارا دلیل قرآن ہے اور قرآن کی طرح ہی ہماری دلیل محمد کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو سن نبی علیہ السلام نماز پڑھائی جو آپ نماز پڑھائی سلام پیرا آپ نے فرما میرے صحابہ کون تھا میرے پیچھے کچھ الفاظ پڑھنے والا اس نے کیا کیا تھا صحابی جب نبی علیہ السلام رکوب سے اٹھے سمی اللہ والمرحمد ربنا والک الحمد کہا تو ایک صحابی نے پیچھے پڑھا حمدن قثیرن طیبا مبارکن فی نبی علیہ السلام فرما کون تھا میرے پیچھے کچھ الفاظ پڑھنے والا صحابی ڈر گئے سہم گئے پتنی غلطی ہو گئی ہے نبی علیہ السلام فرما ہے اٹھو اٹھو بتاؤ کس نے پڑھے ہے خوشخبری سنو وہ صحابی اٹھے تیزی سے جلدی سے یا رسول اللہ میں تھا فرما کیا پڑھا تھا یا رسول اللہ آپ نے فرما سمی اللہ علمان حمدہ میں نے کہا رب انا والک الحمد حمدن کفیر طیبا مبارکن فی فرمایا میرے پیارے جب تو یہ الفاظ پڑھ رہا تھا تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا 
تیس سے اوپر چالیس سے کم فرشتے اسمان سے اتر رہے تھے لبک رہے تھے دوڑ رہے تھے کہ یہ الفاظ اللہ کے پاس ہم لے جائیں گے دوسرا کہتا تھا میں لے جاؤں گا تیسرا کہتا تھا میں لے جاؤں گا فرشتے اترے اور دیکھے محمد مصطفیٰ نے کس نے الفاظ پر حمدن کثیر تلاش کرو رب کی زمین پر کون سا وہ گروہ ہے جو آج تک ان الفاظ کو سمال کے بیٹھا ہے اللہ کی قصب ہمارے سوا تو کسی مولوی کو بھی نہیں آتا ہمارے تو بابوں کو پوڑوں کو مردوں کو عورتوں کو بچوں کو حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی فرشتِ اسمان سے اتر آئے اور تم کہتے ہو مسلک اہلِ حدیث رب کی زمین پہ سچا نہیں ہے اللہ کی قسم اسمان پر فرشتوں کا یہی نظریہ ہے یہی عقیدہ ہے جو زمین پر اہل عدیث کا عقیدہ ہے نبی پاک نے کیا فرمایا جب تم آمین کہتے ہو فرشت اسمان پر بھی اونچی آمین کہتے ہیں جس کی آمین فرشتوں سے مل گئی اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے پیغمبر نے کیا فرمایا ایسے صفحے درست کر لو جیسے فرشتے صفحے بانتے ہیں وہ جڑ جاتے ہیں آپس میں تم بھی جڑ جاؤ ہماری صفحے وہی جو فرشتوں کی صفحے ہماری نماز کا انداز وہی ہے جو اسمان پہ فرشتوں کا انداز اللہ معصوم فرشتوں کے عمال میں بھی کوئی غلطی ہو سکتی پھر آپ نے فرمایا تیس سے اوپر چالیس سے کم فرشتے اتر آئے میں نے دیکھے بھلا اندازہ کرو کہ ہماری نمازوں میں کے لیے اور ہماری ان دعا کو لینے کے لیے اللہ کے فرشتے کتنے آتے ہوں گے جب آپ پڑھتے حمدن کثیرون طیبم مبارکن فیئے اتنا عظیم گروہ اہل عدیث کا جس نے آج تک ان الفاظ کو مٹنے نہیں دیا ایک صرف ایک پھر کہتا ہوں صرف ایک پھر سن لے صرف ایک ایسی بات بیان کر دے جو پیغمبر سے ثابت نہ ہو اور ہم کرتے ہوں اللہ کی قسم تم نشان دئی کر دو ممبر سے اترنے سے پہلے یا چھوڑ دیں گے یا محمد مصطفیٰ سے ثابت کر دیں کوئی ایک بات بتلاو تو صحیح آ یہ دعا پڑھتے ہو حدیث میں نہیں ہے یہ نماز پڑھتے ہو حدیث میں نہیں ہے یہ عمل کرتے ہو حدیث میں نہیں ہے کوئی ایک بتا دو نشان دعی کر دو پورے ملک میں کسی مولوی میں حمد ہے کہ ایک گھنٹے ڈیڑھ کا خطبہ دے دے یہ کام اہل حدیثوں کا حدیث میں نہیں ہے یہ حدیث میں نہیں ہے یہ حدیث میں نہیں ہے یہ حدیث میں نہیں ہے ہم تو اللہ کی رحمت دس گھنٹے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمہارا عمل حدیث میں نہیں ہے یہ عمل حدیث میں نہیں ہے بتاؤ کون سا وضاعت کریں نماز میں تم پنجابی بھی نیت کرتے ہو حدیث میں نہیں ہے اب اس وقت غدن نوہ تو سویرے سویرے بدد کرتے ہو یہ حدیث میں نہیں ہے افطاری کے قد بے کا من تو والے کا توقل تو پڑھتے ہو حدیث میں نہیں ہے ہر روز ازان کے بعد ود درج تر رفیہ دعا ازان کے بعد دعا میں الفاظ بڑھاتے ہو حدیث میں نہیں ہے ہر جنازے میں سبحان اللہ عمو میں تم جلال جلال سناو کا الفاظ پڑھتے ہو حدیث میں نہیں ہے قبر میں ازان کہتے ہو حدیث میں نہیں ہے کول نہیں ہے سات و نہیں ہے چلیس و نہیں ہے قوالی نہیں ہے محبل سماع نہیں ہے بتاؤ کون کون سا عمل ہے جو حدیث میں ہے اور تم کرتے ہو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے تم سے سنت پر عمل کی توفیق ہی چھین لی نہیں ہے تمہارے عمل کے اندر سنت کا نور سنت کی روشنی سنت کی خوشبو ایک صرف ایک صرف ایک اے دو چار دس دن غالباً پہلے اشرے کی بات جس دن میں سعودیا گیا اس دن غالباً رات کو فیصلہ بات سے ایک بزرگ آئے مسلک سمجھنے عقیدہ سمجھنے رات میرے پاس بیٹھے رہے ایک دوست لے آئے اس کو سمجھائیں وہ کہتا ہے جی مزارات پہ جانا گناہ ہے سوال بنایا ہوا تھا نا جی مزارات پہ جانا گناہ ہے اس بارے میں ذرا وضاعت کر دیں میں نے کہا یہ بات میں حال کریں گے پہلے یہ بیان کریں پہلے یہ تیہ کریں کہتا کیا مزار بنانا جائز ہے میں کہا جانا تو بعد میں نے پہلے بنانے تو دینا بنانا جائز ہے قبر کو پختہ کرنا جائز ہے کہتا ہے نہیں میں نے کہا جب پختہ ہی جائز نہیں تو پھر جانا کیسے ہوا تو بنانا کیسے ہوا کم لے لو اب بنانا نہیں جائز قبر کو پختہ کرنا جائز نہیں اور کہاں یاد ہے علامہ احسان لیسی رحمت اللہ نے فرمایا تھا 
صرف ایک حدیث صرف ایک حدیث صحیح پیش کر دو کہ نبی علیہ السلام نے قبر کو پختہ کرنے کا حکم دیا ہے ہم تمہاری قبروں کو سونے چاندی کا بنا دیں کوئی لے تو آؤ حدیث اور جب محمد بن عبدالعباب سعودی عرب میں انقلاب لے آئے مزارات دربار جو شرک کے جناب بڑے ہوئے تھے جنہوں کو ختم کیا نا تو ہندوستان کے مولوی بڑے چیخے اس وقت ہندوستان تھا چیخے یہ کیا ہو گیا تو سعودیہ کے بادشاہ نے اور امام محمد بن عبدالعباب نے پیغام پیجا ہندوستان کے علماء کو کہ قبر کو پختہ کرنے کی صرف ایک حدیث بیج دو صرف ایک حدیث تو ہم ان قبروں کو سونے کا بنا دیتے تب ہی تو شاہ فیصل کراچی میں اترا تھا ذلفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں ذلفقار علی بھٹو سیدھا لے گیا بابا محمد علی جناح بانی پاکستان کی قبر پر کہ جو بار سے بادشاہ آئے نا پہلے یہاں چادر چڑھاتا ہے جب محمد علی جناح کی قبر کے پاس پہنچے شاہ فیصل فرما گئے یہ کیا فرما یہ بانی پاکستان کی قبر ہے پھر مجھے ادھر کیوں لے آئے ہو یہاں آپ نے چادر چڑھانی ہے شاہ فیصل نے کیا کہا مجھے پاپس لے جاؤ میرے ملک میں محمد مصطفیٰ کی قبر ہے میرے ملک میں محمد مصطفیٰ کی قبر پاک ہے میں نے کبھی وہاں چادر نہیں چڑھائی اور تم یہاں چادر چڑھوانا چاہتے ہو نہیں چڑھا تھا پاپس پلٹ گیا تھا کہ یہ کام میں نہیں کر صرف ایک حدیث قبر کو پختہ کرنے کی صرف ایک حدیث صرف ایک حدیث جو ہمارا عمل قرآن حدیث کے خلاف ہو ہم چھوڑتے ہیں ابھی ابھی چھوڑتے ہیں جرت ہی نہیں ہے ہمت ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسا عمل پیش کیا جائے پھر میں کیوں نہ کہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت تہتہ فرقہ میں بٹ جائے گی اور بہتر جہنم میں جائیں گے صرف ایک گروہ جنت میں جائے گا وہ جماعت کا قیدہ علامت یہ ہوگی وہ اس طریقے پر ہوگی جس طریقے پر آج میں محمد اور میرے صحابہ ہیں اس عقیدے پر ہم آج تک قائم ہیں محفوظ ہیں موجود ہیں اور انشاءاللہ پوری جرت حمد کے ساتھ اس عقیدے پر قائم ہیں اور انشاءاللہ قائم رہیں گے پڑھیں گے حمدن کثیرن طیبہ مبارکن فی آج اور ایک مولوی مولوی کہوں گا سکالب تو نہیں کہہ سکتا پتہ کیا کہا کہتا ہے ان اہل حدیثوں سے پوچھو یہ فرشتوں کے چکر میں پڑھتے ہیں یہ دعا کہتا ہے یہ فرشتوں کے چکر میں پڑھتے ہیں اب فرشتے آتے ہیں اب نہیں آتے ان سے پوچھو کہ اب آتے ہیں جب میں نے اس کی بات کو سنا تو میں نے پیغام بے جا کہ ہاں اللہ کی قسم فرشتے آج بھی آتے ہیں بڑا بڑا پرشان با آج میں نے کہا آج آتے ہیں کہتے ہیں تم نے کبھی دیکھے میں نے کہا میں نے نہیں دیکھے لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ فرشتے آتے ہیں کہتے ہیں تم نے دیکھے میں نے کہا میں نے نہیں دیکھے کہتے ہیں پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ آتے ہیں میں نے کہا سن لو اور ہماری عقیدہ سن لو تم نے جانا ہی نہیں آئے لی حدیث کو پہچانا ہی نہیں آئے لی حدیث کو ہماری عقیدت محبت ایمان کو اگر فرشت اسمانوں سے اترتے میں اپنے آنکھوں سے دیکھ لوں تب بھی مجھے اتنا یقین نہیں ہے جتنا محمد کی زبان پر یقین صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نے فرمایا اترتے ہیں میں کہتا رہوں گا کہ اترتے ہیں کیا فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے عائشہ یہ ہی یا رسول اللہ جبریل آپ کو سلام کہہ رہا ہے جبریل آپ کو سلام کہہ رہا ہے فرمایا یا رسول اللہ میں دیکھتی تو نہیں لیکن مانتی ہوں کہ جبریل آیا ہوا ہے اس لیے کہ میرا محمد فرما رہا ہے میرا محمد کیوں فرما رہا ہے مانتی ہوں کہ فرشتہ آیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں نہیں دیکھ رہی لیکن ایمان اس لیے ہے انشاءاللہ یہ ہم دعا پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے اللہ مغفر لی پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے جلسہ استراحت پر بیٹھتے ہیں بیٹھتے رہیں گے آخر تشہد میں تورک ہماری علامت ہے سردیوں میں جرابوں پر مسحہ کرنا ہمارے مسلک کا شعار ہے اور بارش میں بارش ہو رہی ہو اللہ صلو فر رحال کہنا نماز گھروں میں پڑھ لو یہ مسلق اہل حدیث کی پہچان ہے لفظ اہل حدیث اہل حدیث ہو یہ تمہاری پہچان ہے 
اور بارش میں اور سفر میں زور اثر مغرب شاہ کٹھی پڑنا یہ ہمارا شعار ہے ہم نے ایک ایک حدیث کو زندہ رکھا ہے ایک ایک سنت کو زندہ رکھا ہے اور انشاءاللہ ہمارا جینا سنت کے لیے ہمارا مرنا مصطفیٰ کی حدیث کے لیے اقول و قولی حادہ واستف اللہ علی و رقم صالح مسلمی و آخر دعوائشہ الحمدللہ رب العالم